அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் வேலர் போலீஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த்ல கம்ப்ளீட்டா இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ கவர் பண்ண போறோம் அதாவது ஐம்பது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லெவன்த் டுவெல்த் பயாலஜில இருந்து இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சோ வாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்குள்ள போலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கிளிங்கிங் ரூட்ஸ் அண்ட் ஏரியல் ரூட்ஸ் மிர்மிகோ பிலி ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் அதாவது ஆப்ஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மீசோ ஃபைட்ஸ் ஹாலோ ஃபைட்ஸ் ஜெரோ ஃபைட்ஸ் ஏபி ஃபைட்ஸ் ஸோ நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் பற்று வேர்கள் மற்றும் நிலப்புற வேர்கள் நிர்மிகோ பிலி ஆகியவை எதனின் சிறப்பியல்பு அம்சங்கள் ஆகும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வள நில தாவரங்கள் ஒவ்வொரு சதுப்பு நில தாவரங்கள் வறண்ட நில தாவரங்கள் தொற்று தாவரங்கள் ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொற்று தாவரங்கள் சோ இந்த வார்த்தை நம்ம ஏற்கனவே ஏழாவது புத்தகத்துல ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல கொடுத்திருப்பாங்க அதாவது என்ன கொடுத்திருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வாண்டா அதாவது இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா பிஏஎன் டிஏன்னு கொடுத்திருப்பாங்க இதை வந்து ஒரு எபிஃபைட்டிக் பிளான்ட்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா மரங்கள் மேலே வளரக்கூடியது ஸோ அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளிங்கிங் ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது நம்ம எபிஃபைட்டிக் பிளான்ட்னு சொல்லி தொற்று தாவரங்கள்னு இதை சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேண்டா அப்படின்றது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த இந்த வார்த்தை வந்து உங்களுக்கு லெவன்த் டுவெல்த் புத்தகத்துல இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஈஸியா தான் தெரியும் ஸோ செவன்த் புத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா இதை கொடுத்திருப்பாங்க ஸோ வாண்டான்றது ஒரு தொற்று தாவரம் மட்டும் தான் அதுல கொடுத்திருப்பாங்க ஸோ ஆனா இங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா கிளிங்கிங் ரூட்ஸ் அண்ட் ஏரியல் ரூட் எறும்புகளுக்கு பிடித்தமான அதிகமா இருக்கும் மூலியமா எறும்பும் பயன்பெறும் தாவரங்களும் பயன்பெறும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது தாவரங்களுக்கு ஒரு பாடி கார்டு மாதிரி மேல இருந்து அதை பாதுகாக்கும் சோ எறும்புகள் இது கிட்ட இருந்து இந்த செடிகள் கிட்ட இருந்து எப்படி பயனடையும் அதுக்கு தேவையான உணவு மற்றும் இருப்பிடத்தை இந்த செடிகள் இதுக்கு தரும் சோ அது மூலியமா பாத்தீங்கன்னா எறும்புகள் இந்த செடியின் மூலமாக பயன்பெறும் சோ அதான் என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா மிர்மிகோ ஃபிலின்னு கொடுத்திருக்காங்க சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் டி தொற்று தாவரங்கள் சோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வாண்டா அப்படின்றதுலயே பாத்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் கொஸ்டின்ல செவன்த் ஃபர்ஸ்ட் டேம்லயே கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு டூ யூ நோன்ட்டு சொல்லிட்டு அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மரங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா சோ மரங்கள் மேல இது ஒரு தாவரம் மாதிரி பற்றி கொண்டு தான் வளரும் சோ இது பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்துட்டே போட்டோ சிந்தசிஸ் ஒளி சேர்க்கையே செய்யுமா சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓவர் செகண்ட் கொஸ்டின் போலாம் பாருங்க ஒரு மேட்ச் தான் பொருத்துக சோ மார்ச் இருபத்தி ஒண்ணு என்னடே மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு ஜூலை ஏழு இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் நம்ம மேட்ச் பண்ணலாம் இது நான் டைரக்டா தான் கொடுத்திருக்கேன் மார்ச் இருபத்தி ஒண்ணு என்னன்னு உலக வன தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா புவி தினம் சோ வேர்ல்டு எர்த் டே மே இருபத்தி ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா உலக உயிரி பன்முக தினம் சோ ஜூலை ஏழு பாத்தீங்கன்னா வன மகோற்சவ தினம் சோ உங்களுக்கு டேரக்டாவே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் சோ ஒன் டூ த்ரீ எங்க இருக்கும் நீங்க அந்த ஆப்ஷனை மார்க் பண்ணிக்கலாம் சோ இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி கேட்கறது சுற்று சுற்றுப்புற சூழல் தினம் என்வரான்மெண்ட் டே என்னைக்குன்னு கேட்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜூன் ஐந்தாம் தேதி சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜூன் ஐந்தாம் தேதி உலக சுற்றுப்புற சூழல் தினம் கொண்டாடுறாங்க அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ஓசோன் தினம்னா செப்டம்பர் பதினாறு தாவரங்களின் ஒளி சேர்க்கைக்கு பயன்படுத்தப்படும் சூரிய ஒளியின் அளவு சோ இப்ப தாவரங்கள் பாத்தீங்கனாலுமே அதுல பாத்தீங்கன்னா குளோரோபிளாஸ்ட் கணிகங்கள் இருக்கும் குளோரோபில் பச்சையும் இருக்கும் அது பாத்தீங்கன்னா ஒளி சேர்க்கை செய்யும் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் ஆனா இங்க பாருங்க அதுதான் லெவன்த் டுவெல்த்ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் ஓட இன்டெப்தா எடுப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒளி சேர்க்கை செய்யும்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த தரம் பாத்தீங்கன்னா ஆறுல இருந்து பத்தாவது தரம் ஆனா இதுல என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க சூரிய ஒளியின் அளவு சோ அப்போ அளவு எவ்வளவுன்றது எக்ஸாக்டா புக்ல படிச்சீங்கன்னா தான் தெரியும் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இரண்டுல இருந்து பத்து சதவீதம் நம்ம ஆனா என்ன நினைப்போம் அதிகமா ஒளி சேர்க்கை ஒளி சேர்க்கை அதிகமா செய்யறதுனால சூரிய ஒளியுடைய அளவு அதிகமா தேவைப்படும்னு யோசிப்போம் ஆனா அளவு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வெறும் ரெண்டுல இருந்து பத்து சதவீதம் தான் சோ ஆப்ஷன் பி டூ டு டென் பர்சன்
So next paranga. A people's movement for the protection of environment in Sirsi of Karnataka. That is Karnataka win Sirsi il Sutra Sural Padgapu Kaga. Nadanda Makkali Ekam Yedu. So now we have to option. We have to do option. We have to do option. We have to do option. Chikko Ekam. This is the option. Sundarlal Bahuguna. Our Epa Aram Chilpanga Padina. Aiti Tolaiti, Yedvati Mundru, Chipko and Ral, Taruvadal and Rathami Dila Patina, and Chipko movement of Pathi, Yetta, the Pathavala, and Allaway Purchipo. And in the question Padina, Karnataka and another. Idu Padina, Chamuli district in Red Tlapadina, UP, Nama Uttar Pradesh, and another. So in the option in and Patina, Karnataka, Sirsi, Abdin Kutra, meaning the Apiko Yakam, the Padina, sixth to tenth or Kurka, the mind the data. So, this is the 11th of the book. So, now we will see the book. We will see the meaning of the book. So, this is the chip movement. So, this is the two hug. That is the meaning of the book. So, this is the meaning of the book. So, this is the meaning of the book. So, this is the meaning of the book. Apo, a pico movement, other than Sundaral Bahuguna Aram Changa, Idiku, Karnataka Aramika Patadi, Aiti Tolaiti, Enbati Moonil Aramika Patadi, the Patina end is my exact Patu or Shabdia or Kapi Nabuch Kaninga, Aiti Tolaiti, Edvati Moonana, Chipko Ekam, Apiko Ekamna, Aiti Tolaiti, Enbati Moonru. So they are Aram Chan Patina, Panduragna Higde. So other Sundaral Bahuguna, either Aram Chidiana Patina, Panduranga Higde. So, this is the content element of the army. So, this is the meaning 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 of the army. So, this is So, in the question, Paranga, Punja Idu, Depthana question, the Ure Pasuma Ila Vayu, Mutta Puvi, Bepa Madai Dalil, Padinan the Sadavida, Pangalipayum, Matrundre, Ara Sadavida Pangalipium, Tarigira, the Abdin Kedrang, so up either in a person thinks you blunt Terinjala, Mother Pasmila, Pasma Ila Vaik, greenhouse gases, Nai, Eden Terino, so other either the Ethanus Savida Magi Kidan, a booklet Kutukanga, the Terinjala, the answer Panamulio, is the answer Padina, CFC Matrum, Nitrous Oxide, the CFC Nam Lukidium, Chloro, Fluoro, Carbon. So, Tamil English is chloro, fluoro, carbon. This is the refrigerator. So, this is the first time we have to do So, this is the first time we have to do this. So, this is the first time we have to do this. So, this carbon dioxide. So, carbon dioxide this is the same thing. So, we have to complete 100% of the same thing. So, we have to do this. 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 We have to do So, sixth question: allergy involves. We have to do allergy or some of the pattern cake ranger with the option pathing na IGE. So other than in pathing na, if in a model lay the poro namaka Obama air put the goody poro, for example, or a veli and add on the poro or a cement to do sin a mama mukoria, lanore poet in a penna, panun pathina, namaka tevela, the porukal, ulla verum both the virus bacteria or cla, illa vera the other vedi porugla or cla. Up the other one the minam pathina, allergy no no so Obama create ago. So the reason in and pathing na, so namodal one the tevela. If you have a problem with the people who are in the world, you can see the people who are in the world. Immunoglobulin. Immunoglobulins. So, if you have a problem with the people IgE, IgG, that is Ig epsilon, immunoglobulin epsilon, gamma, alpha, 
மியூ டெல்டா சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஐந்து வகை இருக்கும் சோ இதுல நமக்கு ஒவ்வொன்றுடன் தொடர்பு கேட்டாங்கன்னா ஐஜிஇ வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு புற்றுநோய் செல்கள் பரவுவதால் அழைக்கப்படுகிறது வாழ்வியல் ரீதியாக வரலாம் பட் எப்படி வந்தாலும் சரி ஒரு டைம் வந்துருச்சு ஒரு பாட்டுக்குள்ளது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா கேன்சரை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய நோய் அதாவது உயிரை கொள்ளக்கூடிய நோய்னு கூட சொல்லுவோம் சோ அதாவது இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி அது ஒரு ஒரு உறுப்புல இருந்து இன்னொரு உறுப்புக்கு பரவுச்சுன்னா அதுக்கு என்ன பேர் சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா மெட்டாஸ்டாசிஸ் வேற்றிட பரவல் சோ இதுல பாருங்க கட்டிகளை பொதுவாகவே கேன்சர் கட்டிகளை டியூமர்ஸ் எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கட்டிகளை ரெண்டு விதமா பிரிக்கிறாங்கமா ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா பினைன் ஆர் நான் மேலிக்னன்ட் இங்கிலீஷ்லயும் பாத்துக்கோங்க தமிழ்லயும் பாத்துக்கோங்க இது பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வகை வந்து தீங்கு தீங்கு தராத கட்டிகள் அல்லது தீங்கற்ற கட்டிகள் தீங்கு விளைவிக்கும் கட்டிகள் பரவிட்டே இருக்கும் விளைவிக்கூடிய பொருட்கள் என்னவா இருந்தாலும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கதிரி இயக்கம் தெரிஞ்சு வெளியில இருந்து ஒரு நோய் எதிர்பொருள்கள் இப்போ எப்படி சொல்றது வெளியில இருந்து ஒரு வைரஸோ பாக்டீரியாவோ ஒரு அலர்ஜனோ நம்ம வெளியில இருந்து வந்ததுன்னா ஒரு ஓவாமை ஏற்படுத்தக்கூடிய பொருட்களோ வெளியில இருந்து வந்ததுன்னா நம்ம உடல் அதற்கு எதிராக பாத்தீங்கன்னா வினை புரியும் கரெக்டுங்களா சோ அதனால தான் என்ன பண்ணுது இந்த டபிள்யூ பிசி செல்கள் லூக்கோசைட்டுகள் எல்லாம் வந்து நம்மள நோய் தடை காப்பு மண்டலத்தின் மூலமாக நம்மள காப்பாத்துது நோய்கள் கிட்ட இருந்து தெரியும் சோ இந்த இடத்துல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வெளியில இருந்து வரக்கூடிய பொருட்களை நம்ம உடல் அடிக்கணும்னு நினைச்சா தவறு இல்லை சில டைம் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன்களையோ செல்களையோ சில உறுப்புகளையோ தனக்கு எதிரியாக கருத்தில் கொண்டு அதையே அழிக்க நினைக்கும் இதுக்கு இப்ப என்ன ஆன்சர்னு பாருங்க சோ இதுல எது நாட்டே ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னா இப்ப மத்த மூணும் பாத்தீங்கன்னா சுய தடை காப்பு நோய் அதுல ஏதோ ஒண்ணு இல்லை அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேண்டிடியாசிஸ் இது பாத்தீங்கன்னா பூஞ்சையால வரக்கூடியது நோய்ப்போம் 
மூட்டு வலி வரும் பாத்தீங்களா இது இது பாத்தீங்கன்னா இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுய தடைக்காப்பு நோய்தான் இப்போ இது நம்ம மூட்டு வழியாவது நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் இது ரெண்டும் என்ன நமக்கு தெரியாது என்னன்னு பாருங்க மல்டிபிள் ஸ்கிரோசிஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மூளையில பாத்தீங்கன்னா அடுக்குகள் அல்லது உரைகள் இருக்கும் பாத்தீங்களா சோ உரைகளால சூழ்ந்து இருக்கும் சோ அந்த உரைகளை நம்ம அந்த நர்வ் செல்ஸ் நம்ம பாடி என்ன நினைச்சுக்கும் பாத்தீங்கன்னா உடல் என்ன நினைச்சுக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம நம்ம உடலுக்கு சம்பந்தப்படாத ஒண்ணு நினைச்சு அதை அடிக்க ஆரம்பிச்சு அதனால என்ன என்ன நடக்கும் நிறைய நோய்கள் நமக்கு உருவாகும் சோ அது மாதிரியான கண்டிஷன் அதாவது நர்வ் கவரிங்ஸ் சொல்லுவாங்க சோ இந்த நர்வ் கவரிங்ஸ பாதிக்கப்படுத்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஸ்கிளீரோசிஸ் ரெண்டாவது பாருங்க ஹேஷிமாட்டோ தைராய்டிஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா தைராய்ட் ஐடிஐஎஸ் பொதுவாகவே நான் வீக்கம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்போ தைராய்டு சுரப்பில ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு அர்த்தம் சோ நம்ம உடல் என்ன நினைச்சிடும்னா நம்ம தைராய்டு சுரப்பியே வந்து எதிரியாக கருத்தில் கொண்டு அதை அழிக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும் சோ அதுல சுரக்கக்கூடிய தைராக்சின் ஹார்மோன் சுரக்காமல் போய்விடும் சோ அதனால இந்த நோய் வரும் தைராக்சின் சோ அப்ப தைராக்சின் ஹார்மோனை சுரக்க விடாம பண்ணிடும் சோ என்ன ஆகும் நம்ம உடல் நம்ம தைராய்டு கிளாண்டே நம்ம தைராய்டு சுரப்பியே என்ன நினைச்சிடும் எதிரியாக நினைச்சிடும் சோ அதால பாத்தீங்கன்னா அதை அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால நமக்கு தைராக்சின் போதுமான அளவு சுரக்காது அதால வரக்கூடிய நோய் தான் அப்ப இது மூணுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடல் செல்களையே நம்ம உடல் என்னவா நினைச்சுக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளா நினைச்சு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சோ இதால பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடல்ல நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் சோ அப்ப இதுல ஒண்ணு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா பூஞ்சை நோய் பூஞ்சை நோய் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க African Sleeping Sickness இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டுவெல்த் புத்தகத்துல ஒரு பேர் கொடுத்திருக்காங்க சாகாஸ் நோய் சோ சாகாஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு கேட்டாலும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா துக்க வியாதி சோ இதுல ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க இது எதால கடத்தப்படுது இது எல்லாமே நாளுமே பாத்தீங்கன்னா கடத்திகளால வரக்கூடிய நோய்கள் தான் சோ அதாவது வெக்டார் பவுண்ட் டிசீசஸ் சொல்லுவாங்க சோ அப்ப இதுல கடத்தி கொண்டது யாரெல்லாம் இப்ப பார்ப்போம் சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருவோம் சோ பி தாமா இதுக்கு ஆப்ஷன் சோ இந்த ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதியை உருவாக்கக்கூடியது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செட்சி செட்சி அப்படின்ற கூடிய ஒரு கடத்தி தான் சோ இப்ப மத்ததெல்லாம் பாருங்களேன் இது எதுக்கு காரணமானதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கால ஆசார் சோ கால ஆசார்ன்ற நோயை விளைவிக்கக்கூடிய கடத்தி இதுதான் சோ ரெண்டாவது பாருங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் இந்த ஃபீமேல் ஆன ஃபிலஸ்னாலுமே மலேரியா மலேரியாவை உண்டாக்கக்கூடியது ஏடிஸ் எகிப்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்ல ஏடிஸ் இனங்கள் ஏடிஸ் ஸ்பீஷியஸ் எது சொன்னாலும் சரி இது பாத்தீங்கன்னா டெங்கு மற்றும் சிக்கன் குனியா நிலையில <laughs> ஐந்து நாட்கள் இருக்கும் அதாவது பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரத்த பொக்கு நிகழக்கூடிய அந்த ஐந்து நாட்கள் சோ இதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல மாதவிடாய் ஐந்து ஒன்றுல ஒன்றுல இருந்து ஐந்து நாட்கள் இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஐந்துல இருந்து பதிமூன்று நாட்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபாலிகுலர் பேஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபாலிகுல்கள் வளர்ச்சி அடையக்கூடிய நிலை ஃபாலிகுலர் பேஸ் இதுல உங்களுக்கு இது இது உங்களுக்கு ஆப்ஷன்லயே கொடுத்துருக்காங்க சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா போர்டீன்த் டே சோ அண்ட செல் விடுபடுறது என்னைக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா எக்ஸாக்டா பதினான்காவது நாள் சோ இதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லூட்டியல் நிலை சோ அதாவது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு சின்ன பாலிக்கல் செல்கள் இருக்கும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர ஆரம்பிச்சு முழுவதுமான கருமுட்டையாக மாறி இந்த பதினான்காவது நாள் இது வந்து இதை உடைச்சிட்டு வெளியே வந்துடும் சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அண்ட செல் விடுபடு நிலை அல்லது வெளியிட்டதுக்கப்புறம் மாதவிடாய் சுழற்சியின் மூலமாக வெளியே வந்துடும் 
சோ இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன்றுல இருந்து ஐந்தாவது நாள் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஹார்மோன்களுமே என்ன பொதுவா பெண்களுக்கான ஹார்மோன்கள் ஈஸ்டஜன் ப்ரொஜஸ்டன் இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா இந்த இடத்துல கம்மியா இருக்கும் இந்த இடத்துல ஃபாலிக்கல்கள் வளர்றதுனால நம்ம பிட்டுடரியில சுரக்கக்கூடிய பிட்டுடரியின் முன்கதுப்புல சுரக்கக்கூடிய ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் சொல்லுவீங்கன்னா ஃபாலிகுலால் வளர்ச்சி ஹார்மோன் சோ இது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபாலிகுலரை தூண்டிவிடும் ஹார்மோன் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அதிகமா சுரக்கும் அப்பதானே ஃபாலிகல்கள் வளர்ச்சி அடைந்து அண்டக முட்டையை வெளியிட முடியும் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா போர்டீன்த் டே இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அதிகமா இருக்கும் சோ இந்த எல்ஹெச் மெயினா பாத்தீங்கன்னா எல்ஹெச் அதிகமா இருக்கும் அதாவது லூட்டியல் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க சோ இந்த எல்ஹெச் உடைய அளவு பாத்தீங்கன்னா இதுல அதிகமா இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே திரும்ப குறைஞ்சிரும் சோ இந்த கம்ப்ளீட்டா இந்த சைக்கிள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கன்னா இதை எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் என்னை <laughs> அதாவது ஒரு வைரஸ்ல ஆர்என்ஏ இருந்தா டிஎன்ஏ இல்லாம ஆர்என்ஏ இருந்தா அந்த வைரஸ்க்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெட்ரோ வைரஸ் அப்ப எச்ஐவி எந்த குடும்பத்தை சார்ந்தது எந்த வைரஸ் குடும்பத்தை சார்ந்ததுன்னு கேட்டாலும் உங்களுக்கு ரெட்ரோ வைரஸ் ஆன்சர் பண்ணலாம் சோ அப்போ இங்க ஆர்என்ஏ வால இது உருவாயிருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் பட் அது எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஆர்என்ஏ அதாவது ஒற்றை இழை ஆர்என்ஏ சோ இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆப்ஷன் சோ எய்ட்ஸ் வைரஸ் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ வால உருவாயிருக்கும் அதுல அந்த இழை எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒற்றை இழையா தான் இருக்கும் பாருங்க <laughs> அதாவது நோய் கடத்தி தடுப்பு ஆராய்ச்சி மையம் எங்க இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சோ இது நம்ம டுவெல்த் புத்தகத்துல ஒரு பாக்ஸ் டேட்டா தான் இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புதுச்சேரி மூலமாக <laughs> 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 சோ அதை எப்ப சட்டமா கொண்டு வந்தாங்க பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று சரிங்களா பொதுவா நம்ம கேன்சரை பத்தி தெரியும் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கருப்பை பாய் புற்று நோய் சோ சர்விக்கல் கேன்சர் எதால வருதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சி சோ மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் சோ எச் ஐ மீனா எய்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிக்கணும் சர்விக்கல் கேன்சர் அதாவது கருப்பை வாயில எக்ஸாக்டா இந்த கேன்சர் அங்க மட்டும்தான் வரும் சோ இதுக்கு காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் ஓகேங்களா சோ மத்த ஆப்ஷன் எல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் இது பாத்தீங்கன்னா குனேரியா அப்படின்ற நோய் கண்டறிந்தவர் யாருன்னு கேட்டாங்க 
அதாவது அடாப்ட் பியூட்டினன்ட்ன்றவர் தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்கனு பாத்தீங்கன்னா இந்த செக்ஸ் குரோமோசோம் உடைய ஃபங்க்ஷன் அதாவது அது எப்படி எல்லாம் செயல் செயலாற்றுது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு நோபல் பரிசு வாங்கி இருப்பாரு நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க ஏ கான்ட்ராசெப்டிவ் பில் பிரிவென்ஸ் ஓவியுலேஷன் பை அதாவது ஒரு கருத்தடை மாத்திரை எடுக்கும்போது நமக்கு அண்டசெல் வெளியீட்டை அது எவ்வாறு தடுக்கிறது சோ இப்போ இந்த கருத்தடை மாத்திரைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு இன்னொரு குழந்தைக்கும் உள்ள கேப்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க கரெக்ட்டுங்களா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் தள்ளி போடணும்னா இது மாதிரி கருத்தடை மாத்திரை மாத்திரைகளை எடுத்துப்பாங்க சோ இந்த கருத்தடை மாத்திரைகள் என்ன ஒர்க் பண்றது மூலயமா பாத்தீங்கன்னா இந்த அண்டக செல் விடுபடுதல் இந்த எக் எக் ப்ரொடக்ஷனை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் இன்ஹி பிட்டிங் ரிலீஸ் ஆஃப் எஃப்எஸ்ஹெச் வளர்ச்சிதான் நிறுத்திடுது the same sequence of nucleotides for the amino acid phenylalanine adavadhu dna mattum rna um illa ottrumai ipo indha naal point la edho onnu dna um rna um ottu pogudun kekkranga adha edhun kandupidikka solra so appo first point paarenga thymin adavadhu paathina dna ku rna ku enna modala main ah vidhyasam rendu vishayatha neenga kandipa therinjukenga idha therinjukkaradhukku munadi adavadhu paathina idu iratai surul vadivam idu ottrai surul vadivam adha dna அதாவது <laughs> DNA கு RNA கு உள்ள வித்தியாசம் எழுதி போட்டோமா இது இரட்டை சுருள் வடிவம் இது ஒற்றை சுருள் வடிவம் இதுல நைட்ரஜன் காரங்கள் நாலு இருக்கும் அடிநைன் குவானைன் சைடோனை சைன் அண்ட் தைமன் இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கடைசியா இருக்கக்கூடிய தைமனுக்கு பதில் இங்க என்ன வந்துரும் பாத்தீங்கன்னா இராசில் வந்துரும் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் மூணுமே சேமா தான் இருக்கும் சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தைமன் ரெண்டுத்துலயும் சமமா இருக்கா இல்ல ஏன்னா இந்த டைமின் என்னவா மாறிடுச்சு யுராசிலா தான் இருக்கு சோ இதுல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் காரம் இதுல என்னவா இருக்குன்னா யுராசிலா இருக்கு சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தப்பு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துலயுமே சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடை உடைய சுருந்த வடிவம் இப்ப ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இது இரட்டை சுருள் இது ஒற்றை சுருள் சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷனும் தப்பாயிடுச்சு இப்ப மூணாவது பாருங்க நியூக்ளியோடைட் ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சுகர் அதாவது சர்க்கரை மூலக்கூறு நைட்ரஜன் காரங்கள் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்பேட் தொகுதிகள் இது ரெண்டுத்துலயுமே சமமா தான் இருக்கும் அதாவது இந்த இடத்துல உள்ள டெப்தா போய் கேட்கல சோ இது ரெண்டுத்துலயுமே இது மூணும் இருக்குமான்னு கேட்டா இருக்கும் சோ இந்த நாலாவது ஆப்ஷனும் பாத்தீங்கன்னா சேம் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்காது சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆப்ஷன் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி சர்க்கரை நைட்ரஜன் காரங்கள் மற்றும் பாஸ்பேட் ஆகியவை உடைய நியூக்ளியோடைடுகள் சோ இது மட்டும்தான் இதுக்கு கரெக்ட் சோ ஆப்ஷன் சி So, hemoglobin of the blood forms carboxy hemoglobin. So, hemoglobin is the same as our blood. Correct? That is the same as our blood. That is the same as our blood. We are learning how to make a pigment. So, now, so, hemoglobin is the same as carboxy hemoglobin. That is the same as our hemoglobin. We are learning how to make a carboxy hemoglobin. That is the same as our question. Carbon monoxide. Now, if we look at our hemoglobin, we are the same as our oxygen. நம்ம சுவாச வாய்ப்புகளை கடத்தி நம்ம உடலை பேணி பாதுகாக்க முடியும் ஆனா இந்த இடத்துல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் மோனாக்சைடுன்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த பொல்யூஷனை காஸ் பண்ணக்கூடிய அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாகனங்கள்ல இருந்து வெளியிடப்படக்கூடிய இந்த புகைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த பொல்யூஷனை காஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாசு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாயு தான் இது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு உடலுக்கு நல்லதான்னு கேட்டால் நல்லது கிடையாது இதை நம்ம சுவாசிக்கிறதுனால இந்த வாகனங்கள் இருந்து வரக்கூடிய புகையினாலே இதெல்லாம் நம்ம சுவாசிக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீமோக்ளோபின் இது கூட சே
கார்போக்சி ஹீமோக்ளோபினா மாறும் போது நம்ம சுவாச வாய்க்குள்ள ஒழுங்கா கடத்த முடியாது அதால நிறைய நோய்கள் வரும் சரிங்களா சோ அப்ப நம்ம ஹீமோக்ளோபின் யார் கூட சேரணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஆக்சி ஹீமோக்ளோபினா மாறினா நம்ம உடலுக்கு நல்லது ஆனா இந்த இடத்துல இது ஃபார்ம் ஆகுறது கெட்டது சோ கார்பன் மோனாக்சைடு பொதுவாகவே நமக்கு கெடுதல் விளைவிக்க கூடியது நெக்ஸ்ட் இருபதாவது கொஸ்டின் பாருங்க சோ இதுல நான் ஆப்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி ஈஸியா தான் வச்சிருப்பேன் சோ போர் கிங்டம் கிளாசிபிகேஷன் வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை அதாவது நான்கு பெரும் பிரிவு வகைப்பாட்டு யாரால் முன்மொழியப்பட்டது சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா கோப்லாண்ட் சோ இப்ப இதுல எங்களுக்கு எல்லாமே சொல்ல போறோம் ஒரு ஒரு உயிரினத்தை பாத்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல எப்படி பிரிச்சாங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்லினயஸ் அப்படின்ற ஒரு என்ன பண்ணாருந்து பாத்தீங்கன்னா தாவரங்கள் விலங்குகள் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் அப்படின்னு பிரிச்சிட்டாரு அப்போ இரண்டு உலகமா பிரிச்சவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது மொத்தமே தாவரங்கள் விலங்குகள் சோ அப்படின்னு ரெண்டு குடும்பங்களா பிரிச்சவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கார்லினயஸ் விலங்குகள் <laughs> Monera, Protista. So, if you say that, you can say that. That's why you can say that. If you say that, you can say that. Protista is not a Monera. That's why bacteria is not a Monera. If you say that, you can say that. R.H. Vittaker. என்ன சொல்லி இருப்பாருன்னா பைனலா இப்ப நம்ம படிக்கக்கூடிய ஐந்து உலக வகைப்பாட்டில் படிக்கிறோம் இல்லீங்களா கிளாசிபிகேஷன் இவர் என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா இதுல பூஞ்சைகள் மிஸ் ஆயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு பூஞ்சைகளையும் பங்கையும் சேர்த்து சோ மொத்தமா ஐந்து குடும்பங்களா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இவர் எப்ப இந்த கோட்பாட்டை முன்மொழிந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்ப இதை சொன்னாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இதை பாத்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்ரோ ஆரம்பிக்கப்பட்ட வருடமாவும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சரி சோ அரைச்சு விட்டக்கரை எப்போ இதை சொன்னாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐந்து உலக வகைப்பாடில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது சோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கம்மா சைனோ பாக்டீரியா ஆக்டினோமைசிட்ஸ் மைக்ரோ பிளாஸ்மா அமீபா அப்படின்னு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா இதுல எது பொருந்தாத ஒன்றுன்னு கேட்டுருக்காங்க அதாவது ஃபைன் த ஆடோ நோட் அப்ப மத்த மூணுமே ஏதோ ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தது இப்போ ஒன்னு மட்டும் இல்ல இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அமீபா இது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா புரோட்டோசோவா சோ அமீபா மட்டும் தான் பாத்தீங்கன்னா புரோட்டோசோவா ஃபேமிலி புரோட்டீஸ்டாவை சேர்ந்தது மத்த மூணுமே பாத்தீங்கன்னா மொனேரா இந்த மூணுமே பாத்தீங்கன்னா மொனேரா மொனேரானா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் அப்ப பாக்டீரியா குடும்பத்தை சார்ந்தது சோ இது எல்லாமே பாக்டீரியா இது மட்டும் தான் புரோட்டோசோவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க பிளாக் லெக் அதாவது விலங்குகளில் ஏற்படும் கருங்கால் நோய் இது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இதை யாரு இதை உருவாக்கக்கூடியவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ்டேடியம் சாவோயி அப்படின்றவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த கருங்கால் நோயின்ற நோய விலங்குகள்ல விளைவிக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க சரிங்களா சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னமா ப்ராசிடியம் சாவோனி சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க பிளேக் நோய் சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளேக் நோய்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் சோ பிளேக்ன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாக்டீரியாவால வரக்கூடிய நோய் சோ இதை விளைவிக்கக்கூடியவங்க தான் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் சோ அப்போ புத்தகத்துலாங்க சோ இருபத்தி நான்காவது கொஸ்டின் பாருங்க கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் ஹவு மெனி பேர்ஸ் ஆர் கிவன் அபோவ் இஸ் கரெக்ட் இதுல இதுல வந்து ஒரு நான்கு ஜோடி கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே கரெக்டா தான் பொருந்தி இருக்கா எது எதெல்லாம் தவறுன்னு கேக்குறாங்க சோ ஃபுட் பாய்சனிங் ஃபர்ஸ்ட் உணவு நஞ்சாதல் இதுக்கு காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ்டிடியம் பொட்டிலினம் தான் கரெக்ட் தான் சோ நெக்ஸ்ட் மேகனோ சிபிலிஸ் பாத்தீங்கன்னா ட்ரிப்போனிமா பலிடத்தால தான் வருது அதாவது இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பால்வினை நோய் சோ செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டிப்டீரியா சோ கார்னி பாக்டீரியம் டிப்டீரியா இதுவும் ஆப்ஷன் கரெக்டா தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் டெட்டானஸ்னா இதுலயே பேர்ல இருக்க கிளாஸ்டிடியம் டெட்டானி அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா நான்கு ஜோடிகளுமே கரெக்டா தான் பொருந்தி இருக்கு சோ 
Next, here with the question, parunga, dash is used for the fermentation of sugar to yield alcohol. That is, dash is yeast to the yeast of sugar to yield alcohol. So, this is how you can use the yeast to use the saccharomyces cerevisiae. So, this is how we can use sugar to yield alcohol. Do you know? So next question paranga, which is used in the sewage treatment. That is the way we use alga. We use use alga. We 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 so, this is the So, this is the way we have to use the wind. So, this is the way we have to use the wind. So, carbon dioxide get rid of the chlorella pyrinidosa. This is the way So, That is the wind. That is the wind. That is the wind. So, next part is Father of Indian Bryology. So, Bryology is first thing. Study of Bryophytes. So, we will study the Bryophytes. Correct? So, So, bryophytical is ஒரு சிறப்பான ஒரு தன்மை உண்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இரு தாவரங்கள்லயே இரு வாழ்விகள் சொல்லுவோம் பொதுவா நம்ம இரு வாழ்விகள் ஆம்பிபியன்ஸ் தான் So next question paranga. cell wall is absent in cell wall. So uh, animal cell is absent so, in cell wall. Cell is not in So this is correct. This is the option. This is correct. In the cell is cell is not Correct. That is the cell is not in the cell wall. It is not in the cell wall. Okay. In the cell wall is chloroplast. That is the correct. Why? In the cell, there is no one So, that is why you can do it. If you look at the cell, there is chloroplast. So, there is a person. So, that is correct. Now, let's see. In the cell, there is no plasmodesmata. So, this is the first one. So, that is the plasmodesmata. Then, there is a tonoplast. So, this is the first time in the cell in the lesson. So, plasma desmeta tonoplast. So, this is the absent. This is the answer present. This is the answer present. This is the 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 so next paranga 29th question inda urupu mandala nu pathinga nama 9th puthagathula konjam theliva irukum adu kadatha pudiya pathinga 11th 12th la irukum so longest part of the small intestine poduve small intestine inda inda siru kudal dhaan pathinga nama odamle neelamana urupu nu solluvom correct illa so periya urupu nu kettaanga na kalliral liver varum so neelamana dhaan kettaanga na poduve vandu siru kudal romba neelamana dhaan that is 5 meter. So, that is the same thing. So, that is the same thing. 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 So, this is the same thing. 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 This is the So 
இங்க பாருங்க லிவருடைய பங்கனை பத்தி கொடுத்திருக்காங்க அதாவது இதுல எதெல்லாம் தவறானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ கல்லீரனின் செயல்பாடுகளை கருத்தில் கொள்க சோ டெஸ்ட்ராய்ட் ஏஜிங் அண்ட் டிஃபெக்டிவ் பிளட் செல் அதாவது வயதான மற்றும் குறைபாடு உள்ள ரத்த அணுக்களை அழிக்கிறது சோ ரத்த அணுக்களை அழிக்குதுன்னா கரெக்ட் தான் சோ ஸ்டோர்ஸ் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம் ஆர்பிசியோடைய வாழ்நாள் எவ்வளவுமா நூத்தி இருபது நாள் அது எங்க அழிக்கப்படும் பாத்தீங்கன்னா கல்லீரல் மற்றும் மண்ணீரல் அதாவது லிவர் அண்ட் ஸ்பீன்ல அழிக்கப்படும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் தான் சோ ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் மற்றும் இரும்பு சத்தை சேமிக்கிறது இதுவும் கரெக்ட் தான் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே இதுதான் நீக்குது சோ அப்ப இதுல எது தவறுன்னு கேக்குறாங்க இதுல எதுவுமே தவறு இல்லை நன் ஆஃப் டாபோ சோ இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே கரெக்ட் தான் காரத்தன்மை கொண்டதாதான் அற்றுக்கூடிய என்னிடம்ங்க <laughs> சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சோ உங்களுக்கு லெவன்த் டுவெல்த் எடுத்ததால மோஸ்ட்லி எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினா நிறைய எடுத்திருப்பேன் ஏன்னா நீங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இப்ப பாருங்க அமைலேஸ் என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா புரதத்தை ஜீரணிக்க உதவுகிறது சோ அமைலேஸ் ஹெல்ப்ஸ் டைஜஸ்ட் ப்ரோட்டீன் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா லிப்பேஸ் வந்து கொழுப்புகளை ஜீரணிக்க உதவுகிறது அதாவது என்ன பண்ணுதுன்னா லிப்பேஸ் வந்து டைஜஸ்ட் ஃபேட்ஸ் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா மராஸ்மஸ் வந்து ஒரு புரத சத்து குறைபாட்டு நோய் அது இல்லாம அது தீவிரமானதுன்னு சொல்லிக்கலாம் இதுவும் கரெக்ட் தான் அப்ப ஜாண்டிஸ் ஜாண்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா மஞ்ச காமாலை இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெப்படைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சோ இது இது பாத்தீங்கன்னா இதுல எது தவறுன்னு மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் சோ இது இதுல மூணு பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் சோ அதாவது ரெண்டாவது மூணாவது ஒன்னாவது இதுல பாத்தீங்கன்னா எது ஒண்ணு மட்டும் தப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அமைலேஸ் இது என்ன பண்ணும்னு பாத்தீங்கன்னா மாவு சத்திற்கு பாத்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்டுகள் அதாமா இது ஜீர்ணிக்கும் புரதங்களை அல்ல மட்டும் சரி சோ முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க டேஷ் இஸ் இன்வால்வ் இன் பிளட் கிளாட்டிங் அதாவது ரத்த முறைதல் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல பங்கேற்கக்கூடிய நபர் யாருன்னு கேக்குறாங்க இதுக்கு பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒண்ணு சூஸ் பண்ணுவீங்க ஆனா இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ப்ரோத்தாம்பின் மற்றும் ஃபைப்ரினோஜன் சோ அதுக்கு ஆப்ஷன் நமக்கு இங்கேயே இருக்கு ஏ மற்றும் பி சோ இது பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா புரதங்கள் இருக்கு இல்லீங்களா சோ ரத்தத்தை பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா மற்றும் செல்கள் அல்லது ஆக்கக்கூறுகள் ரெண்டு விதமா பிரிப்போம் அந்த ஆக்கக்கூறுகள் தான் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி ரத்த தட்டுக்கள் த்ராம்போசைட்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் இப்படி எல்லாம் ஒரு வகையை பிரிச்சு வச்சுப்போம் சோ இந்த பிளாஸ்மால பாத்தீங்கன்னா நான்கு விதமான புரதங்கள் இருக்குமா அதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்பமின் குளோபுலின் குரோத்ராமின் ஃபைப்ரினோஜன் இப்படி நாலா பிரிப்போம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரத்தத்தை உரைய வைப்பதற்கு சோ இதுல மூணாவதா இருக்கக்கூடிய குளோபுலிங் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நோய் தடைக்காப்பு மண்டலமா செயல்படுது சோ நோய்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு புரதம் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த குளோபுலின் சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க டேஷ் இஸ் ஏ ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் பை த கிட்னிஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு லோ ஆக்சிஜன் அதாவது நம்ம உடல்ல ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது 
எந்த ஹார்மோன்ஸ் சுரக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது சிறுநீரகங்களில் அதுலயே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாக்டா சோ இது நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சா மட்டும் போதும் எரித்ரோபாயிட்டு சோ இது எப்படி எப்படி இத சொல்லலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி இந்த இந்த ஹார்மோன் வந்து எப்படி நமக்கு யூஸ் ஆகுது ஆக்சிஜனுக்கும் இந்த எரித்ரோபாயிட்டின் ஹார்மோனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு பாத்தீங்கன்னா சோ நம்ம உடல்ல ஆர்பிசி தான் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சுவாச வாயுக்கள கடத்துதாத ஹீமோகுளோபின் ஆக்சிஜன் வாட் எவர் இட் இஸ் எது ரெண்டு ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சோ ஆர்பிசில தான் ஹீமோகுளோபின் இருக்கு இது ரெண்டுமே ரெண்டுமே என்ன வேலை தான் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுவாச வாயுக்கள் ஆகிய கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் இது ரெண்டுத்தையும் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனை நமக்கு எடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் அனுப்பு சோ இந்த வேலையை தான் செய்யுது சோ அப்ப ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது ஆர்பிசி செல்கள் கம்மியா இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் சோ அப்போ எரித்ரோபாய்டின்ற ஹார்மோன சுரந்ததுனா இப்போ எரித்ரோபாய்சிஸ் நடக்கும் சோ அப்போ எரித்ரோபாய்டின்னா ஏதோ ஒரு ஹார்மோன் மாதிரி இருக்கு மேம் அது ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எரித்ரோபாய்சிஸ் ஒண்ணு சொல்றீங்களா அது என்ன மேம்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்பிசியோடைய உற்பத்தியை அதிகரிக்க கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் அதாவது இந்த எரித்ரோபிளாஸ்ட் நார்மோ பிளாஸ்ட் இப்படி எல்லாம் ஒரு சில செல்கள் உருவாகி கடைசியா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதுதான் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிசி இந்த ஆர்பிசி உருவாக கூடிய அந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ்க்கு பேரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எரித்ரோபாய்சிஸ் அப்ப எரித்ரோபாய்டின் அந்த பேரை வச்சு நம்ம சொல்லி எரித்ரோபாய்டின்றது ஒரு ஹார்மோன் அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஆர்பிசியோடைய வளர்ச்சியை அதிகரிக்குது சோ ஆர்பிசி செல்கள் அதிகமா உருவாகணும்னா அந்த இடத்துல என்ன நிகழ்வு நடக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா எரித்ரோபாய்சிஸ் ஆர்பிசி அதிகமாக ஆர்பிசி அதிகமாச்சுனாலுமே அந்த ஆக்சிஜன் கடத்தும் திறன் அதிகமாயிடும் சோ முப்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் பாருங்க டேஷ் என்பது குழந்தை பிறக்கும் போது கருப்பையின் மென்மையான தசைகளின் தீவிரமான சுருக்கத்தை தோண்டும் ஹார்மோன் எது அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆக்சிடோசின் இன்னொரு பேர் இருக்கு அதாவது குயிக் பர்த்ன்னு சொல்லுவாங்க துரித பிறப்பு அது என்ன ஆன்சர் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ சோ ஆக்சிடோசின் தான் என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நார்மல் டெலிவரினு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா சோ அந்த ப்ராசஸ் நடக்கணும்னா கருப்பை என்ன ஆகணும் பேபி அம்மா புஷ் பண்ணணும்னா என்ன ஆகணும்னா கருப்பை சுருங்கணும் விரியணும் யூட்ரஸ் கரெக்டுங்களா சோ அப்ப அந்த ப்ராசஸ் யார் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடோசின் இவங்க எங்க சுரக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிடியூட்டரினுடைய பின் கருப்பு பிடியூட்டரியின் பின் கருப்புமா அதாவது போஸ்டீரியர் பிடியூட்டரி இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹார்மோன்கள் தான் சுரக்கும் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடோசின் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வேசோபிரசில் அது வந்து சிறுநீரகத்தோட சம்பந்தப்பட்டது சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆப்ஷன் சோ இவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா குழந்தை பிறப்புக்கு தேவையான ஹார்மோன் சோ ரெண்டாவது பாருங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் முப்பத்தி ஆறு தெளிவா படிக்கணும் சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தவறு அப்ப ரெண்டாவது பாருங்க தைராக்சின் ரெகுலேட் தி பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் அதாவது நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை தைராக்சின் ஹார்மோன் பாத்துக்குதான் கேட்டா கரெக்ட் தான் நெக்ஸ்ட் மெலட்டோனின் மெலட்டோனின் என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது நமது உடலின் சிற்காடியன் ரிதத்தை பார்த்து கொள்ளுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ மெலட்டோனின் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒழுங்கா தூங்கினீங்கன்னா தான் இந்த ஒழுங்க நாள் சார் சுழற்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா சோ நைட்டு தூங்கணும் காலையில எழுந்துக்கணும் சோ அப்படின்றது தான் சிற்காடியன் ரிதம்னு சொல்லுவாங்க சோ இதை பாத்தீங்கன்னா மெலட்டோனின் நைட்ல சுரக்கும் நம்மள தூங்க வைக்கிறதுக்கு செரட்டோனின் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா காலையில சுரக்கும் இது நம்மள எழுப்பி விடும் சோ இது எழுப்புறதுக்கு இது உறங்குறதுக்கு சோ இது தெரிஞ்ச இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ ஏடி எச் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆக்சிடோசின் பார்க்கும் போதே பிடிட்டோரியோடைய பின் கதுப்பு வேசோபிரசின் ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கும் அதாவது ஆன்டி டயூரோட்டிக் ஹார்மோன் அதாவது அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல சிறுநீர் பெருக்கெதிர் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க சோ இது என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிறுநீர் பெருக்கெதிர் ஹார்மோன் வந்து நம்ம உடலுடைய நீர் தேவையை சரி செய்யக்கூடிய ஹார்மோன் அப்போ இதுல ஏதாவது குறைபாடு ஏற்படும் போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா டயபடிஸ் இன்சிபிடஸ் அப்படின்ற நோயை உண்டாக்கும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் தான் நமக்கு கரெக்ட் அப்ப மத்த மூணுமே சரி சோ அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் சோ என்ன தமிழ்லயும் ஒரு டைம் பாத்துக்கோங்க சோ ஏடிஎச் குறைபாடு நீரிழிவு இன்சிபிடஸை ஏற்படுத்துகிறது இது அதிக அளவு சிறுநீர் உற்பத்தியை தூண்டுகிறது சரிங்களா சோ அப்ப ஆன்சர் இதுக்கு சீமா நெக்ஸ்ட் பாருங்க விச் ஆஃப் தாலோயிங் கால்ட் ஹைப்பர் கால்சிமிக் ஹார்மோன் அதாவது 
பின்னாடி இருக்கும் சோ இப்படி சொல்லலாம் இது ஒரு பட்டர்ஃபிளை வண்ணத்து பூச்சி வடிவத்துல இருக்குன்னா நான்கு வட்ட வடிவத்துல புள்ளி மாதிரி இருக்கும் சோ இதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இது தைராய்டு சுரப்பி இது நாலு வட்ட வடிவத்துல இருக்கிறது எல்லாமே பேரா தைராய்டு சுரப்பி அது சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் ரெண்டு இருக்கும் பேரா தார்மோன் இன்னொன்னு கேல்சிடோனின் இந்த இடத்துல நமக்கு ஹைப்பர் கால்சிமிக் ஹார்மோன் கொடுத்து பேரா தார்மோன் கொடுத்ததால பேரா தார்மோன் நான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் சோ மத்தபடி இந்த தைமோசின் தைமொலின் இதெல்லாமே வந்து தைம சுரப்பி சுரக்கக்கூடியது மெலட்டோனின் பீனியல் சுரப்பி சுரக்கக்கூடியது சோ இது எல்லாருக்கும் நமக்கு நல்ல தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் இது போன டைம் எஸ்ஐலயும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாச்சு அதாவது என்ன கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா த அட்ரினல் மெடுல்லா செக்ரெட்ஸ் த ஹார்மோன் டேஷ் அண்ட் டேஷ் அதாவது அட்ரினல் மெடுல்லாவானது பரத்தல் பயம் சண்டை ஆகியவற்றோடு இது த்ரீ எஃப் ஹார்மோன் அதாவது ஃபிளைட் ஃபிரைட் அண்ட் ஃபைட் ஹார்மோன் என அழைக்கப்படுகிறது அப்போ இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு நீங்க லெவன்த்லயும் இருக்கு டென்த்லயும் இருக்கு அட்ரினலின் மற்றும் நார் அட்ரினலின் சோ இது இது சுரக்கிறதுனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு பயப்படக்கூடிய ஒரு பொருளை பாத்துட்டு ஒரு பாம்பு வருது ஒரு விலங்க பாத்துட்டோம்னா நம்ம பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒண்ணு பயப்படுவோம் இல்லைன்னா சண்டை போடுவோம் இல்லைன்னா ஓடி போயிடுவோம் சோ இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அட்ரினல் சுரப்பில சுரக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்கள் தான் சரிங்களா சோ இது பாருங்க நமக்கு இன்சுலின் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியும் ரத்தத்துல சர்க்கரை அறவை குறைக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் சோ இத பாத்தீங்கன்னா மருந்தாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் கரெக்டுங்களா சோ இந்த ஹார்மோனோடைய ஆஃப் லைஃப் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறு நிமிடங்கள் அதாவது இன்சுலின் அரை ஆயுள் காலம் அதாவது என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடலுக்குள்ள இப்ப இந்த இன்சுலின் சுரந்து அது பாதி ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு மில்லிகிராம் சுரக்குதுன்னா இது ஒரு மில்லிகிராமா குறையறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குதோ அதைதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா அரை ஆயுட் காலம்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒரு ட்ரக் நம்ம உடம்புக்குள்ள ஹாஃபா கன்வெர்ட் ஆகுறது அதாவது பாதியா குறையறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குதோ அதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அரை ஆயுட் காலம் ஹாஃப் லைஃப் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க இது மொத்தமாவே பாத்தீங்கன்னா அரை ஆயுட் காலமும் இதுக்கு கம்மி தான் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது மொத்தமாவே ரத்த சுற்றோட்டத்துல பதினைந்து பத்துல இருந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் தான் இது மொத்தமாவே இருக்குமா அதாவது ரத்தத்துல இந்த ஹார்மோனோடைய ஒர்க் எவ்வளவு நேரம் தான் இருக்கும் கேட்டாங்கன்னா பத்துல இருந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் நாற்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்க Dwarfism is due to hyper secretion. Hyper is not the same thing. This is the same thing. That is the same hormone. That is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. So, this is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. அசுரத் தன்மை தானே ஏற்படும் சோ அதாவது ஜெய்ஜாண்டிக்கா தான் இருப்பாங்க ஆனா இந்த இடத்துல குள்ளமா இருப்பாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது அதிக சுரப்பு இல்ல குறைவு சுரப்பு ஹைப்போ செக்ரீஷன் அதாவது குறைவா சுரந்தா சோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா தப்புன்னு தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு ஒண்ணு சோ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் படிப்போம் ஹைப்போ செக்ரீஷன் ஆஃப் தைராய்டு ரிசல்ட் அதாவது அடல்ட்ல என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது பெரியவர்கள்ல மிச்சிடமான நோயை ஏற்படுத்தும் கரெக்ட் தான் இது சோ ஆப்ஷன் டூ கரெக்ட் இது குழந்தைகள்ல என்ன நோயை ஏற்படுத்தும் பாத்தீங்கன்னா கிரிட்டினிசம் பெரியவர்கள் குழந்தைகள்ிருக்காங்க சோ ஒன்று மட்டும் ஆப்ஷன் சி மட்டும் ரைட் சோ நெக்ஸ்ட் நாப்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் பாருங்க டேஷ் இஸ் செக்ரீட்டட் பை டியோடினம் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு தசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் இன் த டயட் அதாவது மின்சுரு குடலி உணவில் உள்ள கொழுப்பு மற்றும் கொழுப்பு அமிலத்தை பொறுத்து முன் சிறு குடலில் டேஷ் சுரக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டாங்க கோலே சிஸ்டோ கைனின் முதன்முதல்ந்தாலும் <laughs> முதல் முதல் கண்டறிந்த ஹார்மோன்
சோ இந்த மேட்ச் பாருங்க சோ ஹைப்போகிளைசிமியா குஷிங் சிண்ட்ரம் டெடானி புல்ல தன்மை சோ அப்ப ஹைப்போகிளைசிமியா நம்ம ஹைப்போகிளைசிமியானாலுமே நீங்க இன்சுலின் ஞாபகம் வந்துடும் சோ ஹைப்போ அப்படின்னா குறைவு சோ ரத்தத்துல சர்க்கரை அளவை குறைக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் யாருமா இன்சுலின் ஓகே ஆப்ஷன் டூ எங்க இருக்கு பாருங்க சோ நான் இப்பவே ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆப்ஷன் சி சோ ஓகே செகண்ட் மேட்ச் பண்ணுங்க சோ குஷிங் சிண்ட்ரம் சோ குஷிங் சிண்ட்ரம் வந்து எதனுடைய நோய்னு பாத்தீங்கன்னா கார்டிசோல் சம்பந்தப்பட்டது மூணாவது பாருங்க டெட்டானி டெட்டானின்றது எது சம்பந்தப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா பாரா தைராய்டு ஹார்மோன் அதாவது தசை இருக்கம் அல்லது மசில் ஸ்பாசம்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் புள்ள தன்மை வளர்ச்சி ஹார்மோன் வளர்ச்சி ஹார்மோன் குறைவா சொல்றதுதான் என்ன நோய் ஏற்படும் டெட்டானி சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க அதாவது அடிசன் டிசீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா சோ இந்த கார்டிசால் ஆல்டோஸ்டிரோன் அப்படி அப்படி இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள்லாம் குறைவா சொல்றதாதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த அடிசன் நோய் ஏற்படும் சோ இந்த அடிசன் நோயோடைய சிம்டம்ஸ் எல்லாம் எதுன்னு கேக்குறாங்க இது எது கரெக்ட்னு கேக்குறாங்க நாலு கொடுத்துருக்காங்க ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா உடல் பருமன் தோலில் நிறமிகள் அதிகரிப்பு அதிக வளர்ச்சி வளர்ச்சிதை மாற்ற வீதம் ரத்த அளவு குறைக்கப்படுவது சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபோரும் தாமா கரெக்ட் சோ ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஏ சோ இது ரெண்டு மட்டும் தான் கரெக்ட் ஹைப்பர் பிக்னமெண்டேஷன் ஆஃப் த ஸ்கின் ரெடியூஸ்ட் பிளட் வால்யூம் மத்த ரெண்டுமே தவறு சரிங்களா சோ இதுல கரெக்ட் எதுன்னு மட்டும் தான் கேட்டுக்காங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் இது பாருங்க ஃபைன் த ஆட் ஒன் அவுட் இதுல என்ன பொரு இது எல்லாமே பார்க்க ஹார்மோன் மாதிரி இருக்கு சோ இதுல கொஸ்டின்ல கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க இது என்னன்ட்டு ஃபைன் த ஆட் ஒன் அவுட்னு ஏன் கேட்டிருக்காங்க பொருந்தாததை கண்டுபிடிங்க இது நமக்கு எல்லாமே ஹார்மோனு தெரியும் வேற ஏதாவது ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருந்தா கூட இது ஹார்மோன் இல்லைன்னு சூஸ் பண்ணலாம் நாலுமே ஹார்மோன் இருக்கு சோ அப்ப என்ன என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்மோன் லெசன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் ஒரு லெசன் இருக்கும் கரெக்டா இந்த நாலு மில்லா சுரப்பிகளை பத்தி லெவன்த் புத்தகத்துல ஒரு லெசன் இருக்கும் சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க கார்டிசால் ஆல்டாஸ்டிரான் டெஸ்டாஸ்டிரான் இன்சுலின் இப்படி நாலு இருக்கு சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் தாமா இதுக்கு ஆன்சர் சோ எதை வச்சு மேம் சொல்றீங்க இன்சுலின் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள் நம்ம புக்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீராய்டு புரதம் அமைன்கள் சோ இப்படி பாத்தீங்கன்னா ஹார்மோன்களை மூன்று விதமா பிரிச்சிருக்காங்க எதெல்லாம் ஸ்டீராய்டுல வரும் பாத்தீங்கன்னா கார்டிசால் டெஸ்டோஸ்டிரான் மற்றும் <laughs> 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 நாரெட்ரினலின் <laughs> அமைன்கள் எதை எதெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் மெலட்டோனின் தைராக்சின் இந்த தைராய்டு ஹார்மோன்கள் இது எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா அமைன்கள் இருக்குமா சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இது உங்க லெவன்த் புத்தகத்துல ஒரு உங்களுக்கு தெரியுமான்ற கொஸ்டின் தான் சோ நான் நிறைய கொஸ்டின் எப்படி எடுத்துப்பேன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியுமான்ற புத்தகத்தை தான் கவர் பண்ணிருப்பேன் சோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் ஆர் சிக் ஆஃபன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா வயதாக வயதாக பாத்தீங்கன்னா நோய் வாய்ப்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க சோ இந்த வயதானவர்களுக்கு தான் நோய்களும் அதிகமா தாக்கும் நம்ம இளம் வயது நிறைய விட அதுக்கு ஏன் ரீசன் கேக்குறாங்க சோ என்ன பாத்தீங்கன்னா டீ ஜெனரேஷன் ஆஃப் தி தைமஸ் சுரப்பி அதாவது தைமஸ் சுரப்பி என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நாளாக நாளாக அதனுடைய வேலைப்பாடு செயல்பாடுகள் குறையறதுனால என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இது என்ன ஹார்மோன் ஃபர்ஸ்ட் சுரப்பும் பாருங்க தைமோசின் நான்கு ஹார்மோன்களை சுரக்கும் நீங்க ரெண்டு மூணாவது படிச்சு வச்சுக்கோங்க தைமோசின் தைமொலின் தைமோபாய்டின் அப்படின்ற ஹார்மோன்களை சுரக்கும் இது நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டபிள்யூபிசி செல்கள்ல மோனோசைட் மோனோசைட்டுகள் லிம்போசைட்டுகள் இப்படின்லாம் சில கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்ட்டுங்களா சோ இந்த இந்த உற்பத்தி எல்லாம் அதிகரிச்சாதான் நமக்கு நோய்கள் கிட்ட இருந்து நம்மள உடலை பாதுகாக்க முடியும் சோ அந்த ஒர்க்க யாரு பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த தைமோசின் சோ இப்ப நல்லா பாருங்க இந்த தைமோசின் இருந்தாதான் டபிள்யூபிசி நல்லா வேலை செய்ய முடியும் பாத்துட்டோம் சோ அப்போ இந்த சுரப்பியுடைய அளவு குறைவதால் இது சுருங்கிட்டே வர ஆரம்பிச்சிடும் சோ அந்த நம்ம இது மார்பிள் இருக்கும் சோ இது இதனுடைய அளவு என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா வயதாக வயதாக சுருங்கிட்டே வர்றதுனால இது தைமோசின் ஹார்மோனை சுரக்க முடியாது அதனால பாத்தீங்கன்னா நிறைய நோய்கள் ஏற்படும் சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஏ 
சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க நம்ம கணினத்துல பாத்தீங்கன்னா ஐலட்ஸ் ஆஃப் லாங்கர் ஹேண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய லாங்கர் ஹான் திட்டுக்கள் இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா அல்பா செல் பீட்டா செல் டெல்டா செல் மூணு இருக்கும் இது என்னென்ன சுரக்கும்ன்றத கரெக்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க சோ அல்பா செல்கள் குளுக்கோகோனை சுரக்கும் பீட்டா செல்கள் இன்சுலினை சுரக்கும் டெல்டா செல்கள் சொமேட்டோ ஸ்டாட்டினை சுரக்கும் இதுல இன்சுலின் பாத்தீங்கன்னா ரத்தத்துல சர்க்கரை அளவை குறைக்கும் குளுக்கோகான் பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டா வேலை செய்யும் ரத்தத்துல சர்க்கரை அளவை ஏத்தி விடும் சோ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இது மூணு ஆப்ஷன்மே கரெக்ட் தான்மா சோ ஆல் த அபவ் இது கேன்சர் சோ இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இன்சுலின்னா என்ன குளுக்கோகான்னா என்ன இன்சுலின் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா பேங்கிரியஸ் கணையத்துல தான் சுரக்கப்படும் இது மூணுமே சோ இந்த இன்சுலின் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ரத்தத்துல குளுக்கோஸ் உடைய அளவு அதிகமா இருக்குமா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சோ மாவுச்சத்து எல்லாமே குளுக்கோஸ் தானே மாறும் சோ அந்த குளுக்கோஸ் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அளவுல குறைச்சி மிச்சம் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் ஆற்றலா மாத்தி ஏத்தி <laughs> இதுக்கு மூணுமே கரெக்ட் தாமா சோ எண்டமிக் காய்டர் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு ஃபர்ஸ்ட் எண்டமிக் காய்டர் என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒன்னும் இல்ல எளிய காய்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா நம்ம நார்மலா நம்ம தைராய்டு சுரப்பி வீக்கம் அடையுது இல்லையா சோ அது எதனால வீக்கம் அடையுது ஹைட்ரோ செக்ரேஷன் ஆஃப் தி தைராக்சின் ஹார்மோன் தைராக்சின் ஹார்மோன் குறைவா சுரக்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா தான் இந்த நோய் ஏற்படுது சோ எண்டமிக் காய்டர்னா பயப்பட வேணாம் எளிய காய்டரை தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நத்திங் பட் சிம்பிள் காய்டர் சோ காய்டர்னாலுமே தொண்டை தொண்டை பாத்தீங்கன்னா வீங்கி இருக்கும் கரெக்ட்டுங்களா சோ ஒன்னுல தொண்டை வீங்கல அது சோ உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த தைராய்டு சுரப்பி வீக்கம் அடைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா தைராய்டு ஹார்மோன்கள் சரியா சுரக்காததுனால சரிங்களா சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க Which of the following are exclusive endocrine glands? That is, what is exclusive? What is the answer? 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 Parathyroid and adrenal surapi. So, if you look at these two, how do you do it? The answer is the answer. The answer is the answer. So, if you look at these two, how do you do it? The answer is the answer. Pancreas. மருந்தாகும் So, last question பார்த்துடலாம் So, dash bacteria oxidizes ethyl alcohol obtained from molasses by fermentation to vinegar. Vinegarல் என்ன acid இருக்கும் கேட்டா? Acidic acid தாமா இருக்கும். Okay, இங்கள் இதைதான் பாத்தீங்கள் உருகையில்லாம் பாத்தீங்கள் கெட்டு போகாம் இருக்கிறதுக்கு இந்த use பண்ணுவாங்க பிரிசாவேட்டிவா. So, next பாருங்க. வெல்ல பாகில் இருந்து பெறப்பட்ட எத்தில் ஆல்கோஹாலை நொதித்தல் விளைவு வழி வினிகராக அசிட்டிக் அமிலம் தயாரிக்க டேஷ் பாக்டீரியா உதவுகிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுலயே அசிட்டிக் ஆசிட் இருக்கிறதுனால அசிட்டோ பாக்டர் அசிட்டை அதை சூஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின் இல்லை இது ஈஸியா தான் இருக்கு சோ நம்ம இது பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ அது நம்ம எஸ்கரிஷா கொலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம மனித குடல்ல வாழக்கூடிய ஒரு நன்மை தரக்கூடிய பாக்டீரியா இதுல இந்த ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் நல்லா பாத்துக்கோங்க தேங்க்யூ